ইউএস প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আজকে গ্রেফতার হয়েছেন গ্রেফতার হয়েছেন মানে কি গ্রেফতার মানে কি উনি জেলে যাচ্ছেন মানে এই খবরটা নিয়ে এত আলোড়ন হচ্ছে কেন স্পেশালি ধরেন যে বাংলাদেশে আমরা যখন জাস্ট এটা শেয়ার হয় ইউএস প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গ্রেফতার হয়েছে তখন তো একটা প্রশ্ন থাকে যে মানে কি ধরে নিয়ে জেলে ভরে রাখবে নাকি এবং আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গণতন্ত্রের মানুষ কন্যা শেখ হাসিনা গুজব ছড়ানো শুরু করবে না গুজব কিন্তু সরকার ছড়াইলে কোনো সমস্যা নেই আপনি আমি ছড়াইলে সমস্যা কয়েক পর বাগ আলোচনা করে দেখেছি কীভাবে ইউএসের কংগ্রেসম্যানদেরকে নিয়ে গুজব ছড়াচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মিথ্যা কথা বলতেছেন প্রমাণসহ দেখেছি কয়েক পর বাগ রাইট সো ওনারা গুজব ছড়ালে সমস্যা নেই আপনি আপনি গুজব ছড়াইলে ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট ঘুরিয়ে পশ্চাৎ দিয়ে প্রবেশ করানো হবে ওকে টু টিয়ার সিস্টেম আর কি বাংলাদেশের সভ্যতাকে এই এইগুলো কিন্তু প্রাসঙ্গিক গ্র্যান্ড না প্রাসঙ্গিক গ্র্যান্ড কারণ এখন আমেরিকার লিগাল সিস্টেম নিয়ে কথা বলবো তখন সাথে সাথে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ হাস শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগও করে না চলে আসবে যে আমেরিকার মধ্যে তো রুল অফ ল নাই আবার চেতনা বাস কিছু আছে গর্বিত দেশপ্রেমিক যে আপনার আমেরিকার মধ্যে তো নাই রুল অফ ল আপনি আমাদেরকে নিয়ে কথা বলতে আসছেন হ্যাঁ সেই পার্থক্যগুলো এখন বোঝাবো তোদেরকে আর কি প্রথমত হচ্ছে অ্যারেস মানে কি জেলে পাঠাচ্ছে না এগুলো খুবই অবশ্যই আমি ল এরিয়ার কেউ না আপনিও সম্ভবত ল এরিয়ার কেউ না অডিয়েন্সে যিনি আছেন সো এটা বোঝা খুব ডিফিকাল যে হোয়াটস গোয়িং অন রাইট সো এখানে অনেকগুলো টার্ম আছে ইন্ডাইটমেন্ট অ্যারেঞ্জমেন্ট ডিটেন্ড অ্যারেস্টেড চার্জড কনভিক্টেড জেলড রাইট সেন্টেন্সড হাজার হাজার টার্ম আছে প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা অর্থ বহন করে টেকনিক্যালি প্রত্যেকটার মধ্যে নুয়ান্স আছে প্রত্যেকটার মধ্যে ছোটো ছোটো পার্থক্য আছে সো আমি আপনি আমরা যারা এই এরিয়ার না আমরা আমাদের তো নুয়ান্স বোঝার উই ডোন্ট কেয়ার আমরা অল উই কেয়ার অ্যাবাউট ইজ যে ট্রাম্প জেলে যেতেছে কি না না যেহেতু সে জেল হয় না সে জেলে যাচ্ছে না ট্রাম্প ইন্ডাইটেড হয়েছে ট্রাম্প অ্যারেঞ্জ হয়েছে আর এখন অ্যারেস্টেড হলো না অ্যারেস্টেড এটা কিন্তু আজকে যে খবরটা দেখতেছেন এটা কিন্তু প্রথম সে অ্যারেস্টেড হলো না সে নিউ ইয়র্কে একটা মামলা তো ট্রাম্প অ্যারেস্টেড হয়েছে ইন্ডাইটেড হয়েছে অ্যারেঞ্জ হয়েছে এই তিনটা জিনিস অলমোস্ট একই জিনিস অর্থ বহন করে উইথ সাম নু আনসার্স আর কি আর এখন যেটা হলো এটা মিয়ামেতে ফ্লোরিডাতে এখানেও সে অ্যারেস্টেড হয়েছে এখানেও সে ইন্ডাইটেড হয়েছে এখানেও সে অ্যারেঞ্জ হয়েছে রাইট এর কোনো ক্ষেত্রে কিন্তু সে সেন্টেন্সড হয় নাই কনভিক্টেড হয় নাই জেলড হয় নাই রাইট সো সেন্টেন্সড কখন হয় যখন কনভিক্টেড হয় আর ইয়া মেবি সো কনভিক্টেড মানে অপরাধ প্রমাণ হওয়া এ প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে ট্রাম্প নট গিল্টি প্লিট করছে করে কথা লর ভাষা হ্যাঁ ট্রাম্প প্লিডেড নট গিল্টি বেসিক্যালি ট্রাম্প নিজেকে নির্দোষ দাবি করছে রাইট সো ওর বিরুদ্ধে যত চার্জ আনছে সকল ক্ষেত্রে সে নিজেকে নির্দোষ দাবি করছে নাথিং নিউ অ্যাবাউট ইট এটা সবাই করবে সেটা ঠিক আছে এক্সেপশনাল যেটা যে কারণে আলোচনা হচ্ছে যে কারণ অ্যারেস্টেড হয়েছে অবশ্যই ট্রাম্প ইউএস ইতিহাসে প্রথম কোনো ইউএস প্রেসিডেন্ট যে অ্যারেস্টেড হইল অবশ্যই ট্রাম্প প্রথম ইউএস প্রেসিডেন্ট যে দুইবার ইম্পিচড হয়েছে রাইট ট্রাম্প দুইবার ইম্পিচড হয়েছে তার শাসন আমলে এর আগে কোনো ইউএস প্রেসিডেন্টের সাথে ঘটনা ঘটে নাই না এই জিনিসগুলো যদি আপনি নিয়ে ডিটেলস এবং রুলসগুলো না জানেন বা না বুঝেন তাহলে আপনি হয়তো ভাববেন যে কী জানি হয়ে যেতেছে ইম্পিচড হওয়া মানে হয়েছে অফিস থেকে অপসারণ ইম্পিচ হওয়া মানে অফিস থেকে অপসারণ সো ইম্পিচ শুধুমাত্র প্রেসিডেন্টই ইম্পিচ হয় না যে কোনো সরকারি কর্মকর্তাকেও অফিস থেকে যদি রিমুভ করা হয় সেই রিমুভাল প্রসিডিংসকে বলা হবে ইম্পিচমেন্ট প্রসেস রাইট সো ট্রাম্প দুইবার ইম্পিচ হয়েছে বিল ক্লিনটন ইম্পিচ হয়েছে কিন্তু কেউ তো অফিস থেকে অপসারিত হয় নাই এটার মানে হচ্ছে ইম্পিচ হয়েছে কংগ্রেস থেকে সো কংগ্রেস থেকে ইম্পিচ হওয়ার পর সেটা যাবে সেনেটে সেনেট থেকে যদি ইম্পিচ হয় তখন সে অফিস থেকে অপসারিত হবে তো সেনেট থেকে ইম্পিচ হইতে হইলে বেসিক্যালি অফিস থেকে অপসারিত হইতে হইলে টু থার্ড সেনেটরের ভোট লাগবে তো আপনি যদি সিস্টেমটা জানেন আপনি যদি ব্যাকগ্রাউন্ডটা জানেন তাহলে ইউ নো যে পত্রপত্রিকা যত হই হল্লা হোক লেখালেখি হোক ট্রাম্প ইম্পিচ হয়ে গেছে দুইবার ইম্পিচ হয়ে গেছে কিন্তু আপনি যদি জানেন যে আপার হাউসে মানে সেনেটে সেনেটের মধ্যে হইতেছে দুই তৃতীয়াংশ ভোট পাইতে হবে রিমুভাল প্রসিডিং শুরু করতে হইলে সো সেখানে আছে একশো জন সদস্য সেনেটর একশো জনের মধ্যে পঞ্চাশ জনই হয়েছে ডেমোক্রেট পঞ্চাশ জন হইতেছে রিপাবলিকান ইউজুয়ালি ইকুয়ালি ডিস্ট্রিবিউটেড থাকে মোরালেস উনপঞ্চাশ একান্ন এরকম সো রিপাবলিকান কেউ তো জীবনও ট্রাম্পকে ইম্পিচ করবে না কিন্তু ভোট পাইতে হবে টু থার্ড পঁচাত্তর জন সেনেটর ভোট করতে হবে সো আপনি অলরেডি জানেন যে কংগ্রেসে সে একবার না দুইবার না দশবার ইম্পিচ হোক সেনেটে গিয়ে সে রিমুভড হবে না ইম্পিচড হবে না কারণ সেখানে অর্ধেকই হইতেছে রিপাবলিকান যারা মোটামুটি ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্টই হইতেছে ট্রাম্পকে ইম্পিচ করতে রাজি হবে না সো বেসিক্যালি সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ভোট সে পাবে না সো আমি যে কারণে এই কথাটা বললাম প্রাসঙ্গিকভাবে যে আপ
সে প্রত্যেকটা আলাদা অর্থ গ্রহণ রাইট সেন অ্যারেস্টের মানে যেটা আমরা প্রথমে অ্যাস্টাবলিশ করলাম অ্যারেস্টের মানে সে জেলে যাচ্ছে না সে সেন্টেন্সড হয় না সে কনভিক্টেড হয় না সে জেলড হয় নাই কনভিক্টেড মানে অপরাধ প্রমাণ হয় নাই সেন্টেন্স মানে তার বিরুদ্ধে কোনো নির্দিষ্ট রায় এখনও আসে নাই ইন্ডাইটেড হয়েছে মানে যথেষ্ট বেসিস পাওয়া গেছে তার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আনা হয়েছে সেগুলোর যথেষ্ট বেসিস পাওয়া গেছে প্রাথমিক তদন্ত শেষে এবং অ্যারেস্টেড হয়েছে মানে যে এই পরিমাণ এভিডেন্স পাওয়া গেছে যে এখন অ্যারেস্টেড হওয়া মানে বেসিক্যালি আপনি অ্যারেস্ট মানে অ্যারেস্টের একদম লিটারাল অর্থ যদি আপনি চিন্তা করেন তাইলে বুঝতে পারবেন হোয়াট ইট মিনস অ্যারেস্ট মানে মনে করেন যে অ্যারেস্ট করার কি মানে আটকায় ফেলা আর কি হ্যাঁ লিমিট করা বেসিক্যালি যেমন আপনি এটাও এরকমও বলতে পারেন যে আপনার ধরেন অ্যাটেনশান অ্যারেস্টেড হয়েছে কোনো একটা কিছু দেখে আপনার অ্যাটেনশান অ্যারেস্টেড হয়েছে মানে আপনার অ্যাটেনশান ওই দিক ওইখানে আটকা পড়ে গেছে রাইট ধরেন আপনাকে রাস্তায় পুলিশ ধরলো ধরে ডিটেইন করলো অথবা আপনাকে অ্যারেস্ট করলো এটার মানে হচ্ছে আপনার মুভমেন্ট আপনার ফ্রিডম ইজ লিমিটেড নাও বাই দ্য পুলিশ পুলিশ ডিফাইন করবে আপনি কী করতে পারবেন কী করতে পারবেন বা কোর্ট ডিসাইড করবে সো ট্রাম্প অ্যারেস্টেড মানে তার ফ্রি মুভমেন্ট এখন ওয়ান হান্ড্রেড নাই কিছু কিছু মুভমেন্ট রেস্ট্রিক্টেড হবে কিছু কিছু জিনিস লিগালি তো এইসব যখন কেউ অ্যারেস্টেড হয় তখন যেসব লিগাল প্রসিডিংস শুরু হয়ে যায় বা প্রসিডিয়ার শুরু হয় সেটা হচ্ছে তার একটা মার্কশট নেওয়া হবে মানে যে ওয়ালের পেছনে ধার করা একটা ছবি তুলবে হ্যাঁ সেই মার্কশট টেগুলো নেওয়া হয় সম্ভবত আপনি ফ্লাই করার ক্ষেত্রে আপনি ফ্লাই করতে পারবেন কিনা দেশ ত্যাগ করে বাইরে বের হইতে পারবেন কিনা এইসব ক্ষেত্রে সো ট্রাম্প যেহেতু ইউএস প্রেসিডেন্ট এসব সকল প্রিভিলেজ তার আসে তার এগুলোর কোনো রেস্ট্রিকশান নাই সো বেসিক্যালি কোনো রেস্ট্রিকশানে অলমোস্ট নাই বলতে গেলেই চলে ট্রাম্পের ক্ষেত্রে তার হচ্ছে ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেওয়া হবে তার হইতেছে আরও কী কী আছে না ট্রাম্পের ক্ষেত্রে কোনোটাই হচ্ছে না কেন কারণ ট্রাম্প একজন সাবেক ইউএস প্রেসিডেন্ট সে তার সেই প্রিভিলেজ আছে ট্রাম্পের মার্কস শর্ট নেওয়ার দরকার নেই আমরা সবাই জানি ট্রাম্পের চেহারা কেমন ইউএস প্রেসিডেন্ট সে অন দ্য আদার হ্যান্ড ইউএস প্রেসিডেন্টের কী কী সিকিউরিটি ব্যাপার আছে আছে যে সামনে থেকে ক্লোজ ছবি নেওয়া যাবে না পেছন থেকে ছবি নেওয়া যাবে না বা পাবলিক এগুলো কী কী যেন নিয়ম কারণ আছে ফিঙ্গারপ্রিন্ট ট্রাম্পের ডিজিটাল ফিঙ্গারপ্রিন্ট নিচ্ছে তার মানে হইতে সে যে ছাপ দিয়ে হাতে কালি লেগে থাকবে ওরকম হবে না কিছু বেসিক্যালি তো এখানে এই অ্যারেস্ট করার মানে হচ্ছে তো ট্রাম্পের তো কোনো কিছুই হচ্ছে না বেসিক্যালি সাধারণ অ্যারেস্টির যেরকম ছবি মার্কশট নেওয়া হবে তাকে বা হয়তো বা অ্যারেস্টের কোনো পর্যায়ে আছে হোয়াট না অ্যারেস্ট হইলে সম্ভবত মার্কশট নেওয়া হয় যা হোক ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেয় এ কোনো কিছু তো ট্রাম্পের হচ্ছে না তাহলে কী হইতেছে কিছুই হইতেছে না এটা ট্রাম্পের প্রিভিলেজ কারণ সে সাবেক ইউএস প্রেসিডেন্ট এবং ভুলে যাওয়ার আগে আরও ইম্পর্টেন্টলি সে যদি অ্যারেস্টেড হয় এবং সেন্টেন্সড হয় এবং কনভিক্টেড হয় মানে অর্ডার উল্টাও করে বলতেছি সে যদি কনভিক্টেড হয় তারপর সেন্টেন্সড হয় তারপর যদি জেলড হয় তাকে যদি জেল টাইম পোহাইতে হয় স্টিল সে কি ইলেকশন করতে পারবে পারবে সোনার বাংলা যেরকম মাননীয় আমাদের বিরোধী দলীয় নেত্রী খালদা জিয়াকে ভৈরা রাখছে একটা মামলা দিয়ে এখন আর ইলেকশন করতে পারবে না হ্যাঁ তাই তো বোধ হয় বাংলাদেশের আইন এক যদি কনভিক্টেড হয় তাহলে সম্ভবত নির্বাচন করতে পারে না ইউএসএ আইনটা আবার এরকম না ইউএসএতে আপনি ইউএস প্রেসিডেন্ট হওয়া হইতে বা মানে ইউএস প্রেসিডেন্ট হইতে শুধু নির্বাচন না ইউএস প্রেসিডেন্ট হওয়ার ক্ষেত্রে মাত্র তিনটা ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করতে হবে এই তিনটা ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করলে আপনি ইউএস প্রেসিডেন্ট হইতে পারবেন নাম্বার ওয়ান ন্যাচারালি ইউএস বর্ন হইতে হবে মানে আপনি ইউএস জন্মাইছেন এরকম ন্যাচারালাইজড সিটিজেন হইতে হবে ন্যাচারালাইজড সিটিজেন বলা কি কারেক্ট হয় মানে ন্যাচারাল বর্ন ইউএস সিটিজেন এইভাবে বলে আর কি নাম্বার ওয়ান শুধু জন্মাইলেই হবে না আপনাকে মিনিমাম চোদ্দ বছর ইউএসএ থাকতে হবে আপনি আমেরিকা জন্মাইছেন তারপর আপনার বাবা মা বাংলাদেশে চলে গেছে আপনি আর কখনো ইউএসএ আসেন নাই এখন আর সিলেকশন করবেন হবে না মিনিমাম চোদ্দ বছর থাকতে হবে আর তিন নাম্বারটা হচ্ছে আপনার বয়স পঁয়ত্রিশের বেশি হইতে হবে এই তিনটা ক্রাইটেরিয়া যে ফুলফিল করবে সেই নির্বাচন করতে পারবে প্রেসিডেন্ট হইতে পারবে এখানে কোথাও বলা নাই যে কার সে যদি ক্রিমিনাল হিসেবে প্রমাণিত হয় সে যদি দাগি আসামি হয় সে যদি জেল খাটে তাইলে সে নির্বাচন করতে পারবে না এমন কিছু বলা যেহেতু নাই তার মানে লিগালি কোনো রেস্ট্রিকশান নাই লিগালি ট্রাম্প ইলেকশন করতে পারবে প্রেসিডেন্টও হইতে পারবে এবং সে যদি যেটা বললাম সেন্টেন্সড হয় কনভিক্টেড হয় জেলড হয় স্টিল ইলেকশনও করতে পারবে প্রেসিডেন্টও হইতে পারবে না এখানে যেই যারা লয়ার বা যারা এখানকার লিগাল প্রসেসের মধ্যে জড়িত আছে ইনভলভ আছে তারা চাইতেছে খুব দ্রুত প্রসেসটা শেষ করতে কারণ প্রসেস চলতে চলতে সে ইউএস প্রেসিডেন্ট হয়ে গেল তারপর প্রমাণিত হইল যে সে কনভিক্টেড এবং সেন্টেন্সড এবং জেলড তখন কি হবে তখন আবার আরেক আইনি জটিলতা দেখা দিবে সো এই সব কিছু শর্ট আউট যদি নির্বাচনের আগে আগে করে ফেলা যায় সেটা একটা ভালো হোয়াট এভার তো এই জিনিসটিকে এক্সপেডেট করার জন্য এই যে মামলাটা এটা তো একটা ফেডারেল মামলা নিউ ইয়র্কে যেটা হয়েছে এটা হচ্ছে স্টেটের মামলা আর এখন যেটা চলতেছে সেটা হচ্ছে ফেডারেল ম
ট্রাম্পের পায়ে পায়ে দোষ ট্রাম্পের সব কিছু খারাপ মানে একটা বাড়াবাড়ি করার কি যেগুলো লিবারালরা লিপটডগুলো করে বেড়ার কি দেখেন না যে নারীবাদী থেকে শুরু করে এলজিবিটি কিউ ইস্যু থেকে শুরু করে হোয়াট এভার সব কিছু নিয়ে যে একটা তামাশা করে আর কি সো ট্রাম্প ডিরেঞ্জমেন্ট এটা নাম্বার ওয়ান রিজন আউট সে এবং নাম্বার টু হইতেছে যেটা বললাম ধরুন জো বাইডেন ভুল করে নিয়ে গেছে ট্রাম্পও ভুল করে আনছে জো বাইডেনকে যখন বলা হয়েছে যে তুমি হোয়াইট হাউসের দরকারি কনফিডেন্সিয়াল জিনিসপত্র নিয়ে গেছো ফেরত দাও জো বাইডেন ও আচ্ছা আচ্ছা ভুল করে নিয়ে এসেছি ফেরত দিয়ে দিছে ট্রাম্পকে বলছে সে আর ফেরত দেয় না সে দিবেই না সে ধরে বসে আছে তাকে তারপর আদালত থেকে হইতেছে ইয়ে সমন জারি করে এফবিআই বাসায় রেড দিয়ে এগুলো নিয়ে আসছে আর নিউ ইয়র্কে যে কারণে সে অ্যারেস্টেড হয়েছে সেটা ছিল স্টর্মি ডেনিয়ালস এক মহিলাকে হাসমানি দিছে সে ইলেকশনের সময় ইলেকশনের নিয়ম কারণ আছে বেসিক্যালি লং স্টোরি সব সেই ইলেকশনের নিয়ম ব্রিজ করছে না এটি খুব ভয়াবহ কোনো নিয়ম ব্রিজ করছে নট নেসারেলি নট রিলি মেবি নট অ্যাট অল ট্রাম্প ডিরেঞ্জমেন্ট রাইট এবং নিউ ইয়র্কে যেহেতু ট্রাম্পের প্রচুর ব্যবসা আছে সেখানে তার ট্যাক্স ইভেশন টিভেশন নিয়ে প্রচুর তার পেতানা পেঁচানো হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে এবং নিউ ইয়র্কের হিস্টোরিক্যালি নিউ ইয়র্ক হইতেছে ট্রাম্প নিউ ইয়র্ক হইতেছে লিবারাল স্টেট আর ট্রাম্প হইতেছে কনজারভেটিভ ট্রাম্পের পাছায় লেগে আছে নিউ ইয়র্ক সো সেখানে বিপদে ফেলার চেষ্টা চলতেছে নাও যে জিনিসটা যে এই যে এইগুলো করছে এগুলো কি তাহলে পলিটিক্যাল প্রসিকিউশন বা পার্সিকিউশন ইয়েস এন্ড নো কারণ ট্রাম্প যেগুলো এখন এই যে পার্থক্যটা বুঝতে হবে সোনার ভঙ্গর সাথে আপনার হ্যাঁ এই যে কথাটা আমাকে আমার এক অ্যাডভাইজার বলছিল আমার অ্যাডভাইজার আগের অ্যাডভাইজার মাস্টার যার সাথে করছি সে হচ্ছে আমি একদিন ওর সাথে কথা বলতেছি পলিটিক্স টলিটিক্স নিয়ে ওর কথাটা আমি খেয়াল করলাম যে কারেক্ট কথাই বলছিল একটা ইন্টারেস্টিং লেসন ছিল তো বলতেছি তো এবার দেখো আমেরিকার দুর্নীতি নিয়ে বলতেছি যে আমেরিকাতে এইভাবে এভাবে দুর্নীতি হয় তখন সে আমার বললো যে না দুর্নীতি হয় না আমেরিকাতে দুর্নীতি হয় না এখানে রুল অফ ল অ্যান্ড অর্ডার আছে এখানে যেটা হয় এখানে লুপ হোল ব্যবহার করা হয় মানে আইন যা আছে আইন ভাঙা যাবে না কিন্তু আইনকে টুইস্ট করা আইনকে ইয়ে করা আইনকে পাশ কাটানো প্রভাব খাটায় এইগুলা হয় উইচ ইজ ট্রু উইচ ইজ ট্রু রাইট যারা পলিটিক্যাল একেবারে টপ পড়ে যেমন সোনার বাংলা যেরকম রাস্তার মধ্যে আপনি হেঁটে যাবেন একটা চ্যাংড়া পোলা হ্যাঁ মনে করেন যে তার জন্য কোনো আইন নাই হ্যাঁ এরকম না এখানে মোটামুটি নাইনটি মানুষের জন্য আইন আছে আপনি যদি খুব পাওয়ারফুল খুব প্রভাবশালী হন তখন আপনি আইনের লুপ হুল ব্যবহার লুপ হোল ব্যবহার করা যেমন ধরুন ইলন মাস্ক এখন একটা আইনের নামবে অথবা ধরুন আপনি একটা এয়ারলাইন্স কোম্পানির বিরুদ্ধে মামলা করে বসছেন তারা মিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ করে একটা দেশের সেরা অ্যাটর্নিকে নামায় দেবে সে আইনের প্যাঁচ বের করে ওই ওদেরকে বের করে নিয়ে আসবে সো আইনের কোনো ব্যর্থই হইতেছে না আপনি যত টাকা পয়সা ঢালতে পারবেন যত পাওয়ারফুল অ্যাটর্নি নিয়োগ দিতে পারবেন সে তত লুপ ফুল খুঁজে বের করবে অথবা আইন করার সময় টাকা পয়সা খেয়ে লবিস্ট গ্রুপ দিয়ে আইনটা কেমনভাবে করার চেষ্টা করবে জানি ফাঁক ফোকর থাকে সেই ফাঁক ফোকরটাকে পরবর্তীতে এক্সপ্লোয়ড করা যায় সো এই যাক বেশি কথা বলে আপনার সোনার বাংলার ইউএস খালি কি ব্যালেন্স টাইনা ফেলান তো এই জন্য এত কথা বলতে এক না এত কিছু পরো এক না সো এখানে একটা বড় কনসার্ন যেটা তারা সবাই এটা নিয়ে কনসার্ন যে এই যে এইগুলো যে করতেছে এতে করে স্লুইড গেস খুলে গেলো এতে করে আপনার প্যান্ডোর বক্স ওপেন হয়ে যাচ্ছে আজকে ট্রাম্পের সাথে এগুলো করলে আবার যখন রিপাবলিকানরা ক্ষমতা আসবে তখন ওরা বাইডেনের সাথে বা ডেমোক্রেটিক যারা তাদের সাথে করবে দেখেন বাইডেনের ছেলের আর এক আলাপ হয়ে যাবে একটু টাচ করি বাইডেনের ছেলে হান্টার বাইডেন জো বাইডেনের ছেলে হান্টার বাইডেন এই যে এখন ইউক্রেনের সাথে যুদ্ধ হচ্ছে আমেরিকার এই ইউক্রেন থেকে একটা কাজ পাওয়ার ব্যাপারে একটা ল্যাপটপ নিয়ে একটা বিশাল স্ক্যান্ডেল হয়েছে অন্য পয়েন্টে চলে যেতে চাই না ট্রাম্পের বিরুদ্ধে আপনার অ্যাটলিস্ট রাশা কুলুশন নিয়ে তো শুনছেন প্রচুর ট্রাম্প হইতেছে গত ইলেকশান দু হাজার ষোলোর ইলেকশান জিতছে রাশার সাথে কুলুশন করে রাশা কত একটা অবস্থা আমেরিকাতে কি একটা এফবিআই তদন্ত করে তখন এফবিআই চিফ যে জেমস কোমিকে ট্রাম্প হইতেছে ইয়ে করছে কি জানি বলে স্যাক করছে তখন অলমোস্ট আমি অলমোস্ট আমি আমি শিওর হয়ে গেছিলাম যে তার মানে ট্রাম্পের এখানে অপরাধ আছে সেটা হাইড করার চেষ্টা করতেছে এবং এটা ডেফিনেটলি কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট অথবা অ্যাবিউজ অফ পাওয়ার ট্রাম্পের বিরুদ্ধে যে তদন্ত করতেছে ট্রাম্প তাকেই বরখাস্ত করে দিচ্ছে এটা ক্লিয়ারলি অ্যাবিউজ অফ পাওয়ার রাইট সো আমি শিওর হয়ে ধরেই নিছি যে তার মানে এখানে কিছু একটা আছে ট্রাম্প হাইট করার চেষ্টা করতেছে বাই নাও উই নো ইট এটা অ্যাজ ট্রান্সপারেন্ট অ্যাজ ডে লাইট যে ট্রাম্পের এই যে যা অভিযুক্ত হয়েছে সব মিথ্যে এগুলো হিলারি ক্লিনটন বানাইছে এগুলো এখন সব তথ্য প্রমাণ বের হয়ে গেছে হিলারি ক্লিনটন মিলে বানায় এই জিনিসটা মিডিয়াকে ব্যবহার করে কীভাবে ব্যবহার করছে অন্য আলাদা জায়গা এফবিআইয়ের বত্রিশ জন কর্মকর্তা সাইন করছে লিখিতভাবে দিছে যে হ্যাঁ ট্রাম্পের এটার সাথে জড়িত এই সেই তো মানুষ সবাই বিশ্বাস করতে বাধ্য হ্যাঁ পরবর্তীতে এখন এগুলো বের হয়ে গেছে প্রমাণ যেগুলো হিলারি ক্লিনটনের দফতর থেকে বাইডেন না হিলারি ক্লিনটন জানি লিখিতভাবে এদেরকে তখন ইমেল টিমেল এগুলো সব বের হয়েছে এখন
ফ্লোরিডা কিন্তু ট্রাম্পের এলাকা ফ্লোরিডাতে ট্রাম্পের গলফ কোর্স আছে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার ট্যাক্স দেয় ফ্লোরিডাতে ট্রাম্প এবং ফ্লোরিডাতে যে সব অ্যাটর্নি যে সব জুরি নিয়োগ আছে এগুলোকে ট্রাম্প নিয়োগ করছে সো এটা ট্রাম্পের হইতেছে হোম টার্ফ এখানে মামলা আনলে তো ট্রাম্প ফেভার পাবে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে মামলা এখানে অন্তত সরকার মানে ডেমোক্র্যাটরা ফ্লোরিডাতে আর যাই হোক এই মামলা টেনে আনার কথা না কিন্তু তারা ফ্লোরিডাতে পাঠাইছে চুজ করে দেখেন আপনি আইনের শাসনের অবস্থাটা দেখেন কেন পাঠাইছে যে যেখানে জানে যে ফ্লোরিডা ট্রাম্পের নিজের এলাকা এখানে সব তাদের নিজের লোকজন সবাইকে বসাইছে ট্রাম্প নিয়োগ দিছে কারণ ডেমোক্রেটরা জানে যে এই মামলাটা ট্রাম্পের বিরুদ্ধে যথেষ্ট স্ট্রং ম্যাটেরিয়াল আছে যে এটা নিয়ে কিছু একটা হবে সো এটাকে ফ্লোরিডাতে পাঠাইলেও মানে এই পরিমাণ পার্টিজন না এরা যে এটাকে কোনোভাবে ইগনোর করতে পারবে যে এই পরিমাণ স্ট্রং এভিডেন্স আছে ডেমোক্রেটিক পার্টি এই পরিমাণ আস্থা আছে মাল মশলার উপরে যে কারণে এই সাহস থেকে ওরা পাঠাইছে তাহলে আপনি অ্যাটলিস্ট এটা আপনাকে একটু মেসেজ দেয় যে কি পরিমাণ স্টিল এত পার্টিজান যেটা বললাম এত কামড়া কামড়ি এত পার্টিজান এত ঠোকাঠুকির পর স্টিল তাদের নিজেদের আস্থেই পরিমাণ যে ট্রাম্পকে ট্রাম্পের হোম টার্ফে ট্রাম্পের কি বলেন স্যাংচুয়ারিতে পাঠাইতেছি ট্রাম্পের বিরুদ্ধে মামলা লড়তে স্টিল আমাদের যেখানে সবাই ট্রাম্প অ্যাপয়েন্টি স্টিল আমাদের এই বিশ্বাস আছে যে আইন আইনের গতিতে চলবে অ্যাটলিস্ট কারণ আমাদের হাতে হাতে ম্যাটেরিয়াল আছে সাবস্টেন্স আছে রাইট এবং তো ট্রাম্প ইলেকশান যে স্টিল করার চেষ্টা করছিল দুই হাজার বিশ সালে উইচ ইট ইজ সে সফল হয় নাই কারণ ট্রাম্পের অ্যাপয়েন্টেড গভর্নর ট্রাম্পের অ্যাপয়েন্টেড সুপ্রিম কোর্ট বা বিভিন্ন কোর্টের ইয়েরাই হইতেছে খারিজ করে দিয়েছে ট্রাম্পের দাবি দেওয়া রাইট সো এটা হইতেছে যত লাফালাফি করুক অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে এগুলো সভ্য দেশ রুল অফ ল আছে রাইট যাকে বেশি কথা বলতে চাই না তারা গর্বিত হইতে হলে গর্বিত হন লং স্টোরি শর্ট বটম লাইন ট্রাম্প অ্যারেস্টেড হয়েছে মিনস নাথিং সে ডিটেন্ড মানে জেলড হয় নাই কনভিক্টেড হয় নাই এখনও কনভিক্টেড হইলো ডাজেন্ট মিন এনিথিং সে ধরুন কনভিক্টেড হইলো তাহলে কি সে জেলডও হইলো তা ওকে জেলে যেতে হবে সম্ভবত না যেহেতু সে ইউএস প্রেসিডেন্ট সাবেক এবং বয়সটা একটা খুব সিরিয়াস ফ্যাক্টর আমি আলোচনা শুনে বুঝলাম লয়ারদের যে ওর সাতাত্তর আটাত্তর বছর বয়স হয়েছে এই বয়সে কাউকে সম্ভবত জেলে পাঠানো হয় না সম্ভবত কিন্তু যদি এই মামলায় হারে ট্রাম্প ওর পাঁচশো ষাট না সত্তর বছরের জেল টাইম হবে কিন্তু আপনি যদি এখান থেকে ওয়ান লাইনার টেক হোম মেসেজ হচ্ছে ট্রাম্প অ্যারেস্টেড হয়েছে সে কনভিক্টেড হয় নাই সে জেলড হয় নাই যদি বা সে কনভিক্টেড জেলড হয় তাও সে জেলে যাইতে হবে না এবং স্টিল সে ইলেকশন করতে পারবে স্টিল ইউএস প্রেসিডেন্ট হইতে পারবে তাহলে এই যে হইচুয়ের মানে কি কোনো মানে নাই